హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మిత్రులరా ఈ వీడియోలో మీకు నేను చెప్పబోయేటటువంటి అంశం ఏంటంటే ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గురుకులాలకు సంబంధించినటువంటి నోటిఫికేషను వచ్చేసింది జేఎల్ఓ డిఎల్ వచ్చేసింది పీజీటీ వచ్చేసింది టీజీటీ అనేటటువంటి నేడ రేప అనేటటువంటి వచ్చేస్తుంది ఆ నోటిఫికేషన్ కూడా మీరందరూ కూడా శ్రీ అను పబ్లికేషన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి శ్రీ అను పబ్లికేషన్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు ఫ్రీగా వీడియోస్ ఇచ్చేస్తాం బుక్స్ ఎవరైతే మొత్తం బుక్స్ తీసుకున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా దయచేసి మీరు ఆపర్చునిటీస్ మిస్ చేసుకోవద్దండి మీకందరికీ మీ పేదరికాన్ని మీ నిరుద్యోగాన్ని అదేవిధంగా బడుగు బలహీన వర్గాల యొక్క పిల్లల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఓసీల్లో నిరుద్యోగ పేద అభ్యర్థుల దృష్టిలో పెట్టుకుని మీకందరికీ వీడియోస్ని పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ ఫ్రీ ఎక్కడ కూడా కొనొద్దు దయచేసి ఆన్లైన్ వీడియోస్ ఎక్కడ కూడా కొనొద్దు నేను చెప్తున్నాను ఎక్స్ట్రానరీగా ఈరోజు ఉదాహరణకి ఈరోజు నారాయణ సార్ అని వైజాగ్ నుంచి వచ్చారు వారు బయాలజీ బయాలజీ ఫ్యాకల్టీ జనరల్ స్టడీస్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అదేవిధంగా జనరల్ స్టడీస్ బయాలజీ కూడా చెప్తారు వారి క్లాస్ జరుగుతుంది నాకు నా ఇదే వీడియోలో వారి క్లాసు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది ఒకసారి ఆ వీడియోస్ కూడా లాస్ట్ వరకే స్క్రిప్ట్ కాకుండా లాస్ట్ వరకే చూడండి ఎక్స్ట్రానరీగా నేను ఏదో ఓర్న ఇచ్చానో తక్కువ క్వాలిటీ పెట్టేస్తాం ఇదంతా ఉండదు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు నా మీద ఆధారపడ్డారు కాబట్టి కాబట్టి నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి మీకు మీకోసం అనేటటువంటి నా తపన ఎప్పుడైతే మన ఛానల్ నా చేతి కింద వచ్చిందో ఎప్పుడైతే ఛానల్ అను పబ్లికేషన్ ఛానల్ని వీడియో ఛానల్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసామో మీకు చేయటానికి అవకాశం దొరికింది అనమాట కాబట్టి మీరు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి అభ్యర్థికి నేను సూచన చేస్తున్నాను నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను నేను మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరికి తెలియజేయండి మీ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఈ విషయాన్ని షేర్ అయ్యే విధంగా మీరందరూ కూడా ఈ సదవకాశాన్ని చక్కగా వినియోగించుకోండి ఫ్రీ వీడియోస్ ఫ్రీ వీడియోస్ గురుకులాల డిఎస్ ఈ ప్రయోగం మరి మీరందరూ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తే డిఎస్సిలో కూడా నేను ఆలోచిస్తాను డిఎస్సిలో కూడా మరి ఇదే బుక్స్ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఫ్రీ వీడియోస్ని ది బెస్ట్ వీడియోస్ని ది డిజిటల్ వీడియోస్ని అందిస్తానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను మిత్రులరా కాబట్టి మీరందరూ కూడా చక్కగా మీరు మీ 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 డ్యూటీ మీరు చక్కగా చేయండి మా డ్యూటీ మా ఫంక్షన్ మేము చక్కగా నిర్వహిస్తాము కాబట్టి మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఎందుకంటే మీకు ఎన్ని పోస్టులు మా ద్వారా వస్తే మాకు అంత మంచి పేరు వస్తుంది నేను అంత సాటిస్ఫై అవుతాను నేను చేసినటువంటి ప్రయోగం విఫలం కాలేదు నేను ఇచ్చినటువంటి బుక్స్ సక్సెస్ అయినాయి అనేటటువంటి ఒక దృక్పథం నాలో ఉండి నెక్స్ట్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కూడా నెక్స్ట్ నా యొక్క థాట్ ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో కూడా మంచి 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 బుక్స్ నార్త్ కూడా చేయాలనేటువంటి తపన ఉంది కాబట్టి మీ ద్వారా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియోను ప్రతి ఒక్కరికి షేర్ అయ్యే విధంగా చూడవలసినటువంటి బాధ్యత మీ అందరిపైన ఉంది నెక్స్ట్ ఈ ఇప్పుడు రిలీజ్ చేస్తామండి తెలుగు మీడియం పెట్టారు ఆల్రెడీ మీకు తెలిసే చాలామందికి తెలు ఇంకా తెలియట్ల పేపర్ వన్ బైలింగల్ అంటే పేపర్ వన్ బైలింగల్ జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ బేసిక్ ప్రొఫెషన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మూడు పాటలు ఉంటాయి దీంట్లో ఈ మూడు పాటలకి మనం నాలుగు బుక్స్ ఫోర్ ఇన్ వన్ ఫోర్ ఇన్ వన్ అనే ప్యాకేజీని రిలీజ్ చేసాము ఇంగ్లీష్ మీడియం సారీ తెలుగు మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆ ప్యాకేజ్ ఆల్రెడీ మార్కెట్లో ఉంది మీరు ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలి లేదా బైలింగ్ వాళ్ళు కావాలి అన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ ప్యాకేజ్ తీసుకోండి మాకు అచ్చంగా తెలుగు మీడియం కావాలి పూర్తిగా తెలుగు మీడియం కావాలి తెలుగు మీడియం పేపర్ పెట్టారు కాబట్టి తెలుగు మీడియంలో కూడా పేపర్ వస్తుంది కాబట్టి మాకు తెలుగు మీడియంలో కావాలి అన్న వాళ్ళు ఎక్కువ ఉండరు కాబట్టి మీరందరూ కూడా తెలుగు మీడియానికి సంబంధించినటువంటి చూడండి మిత్రులరా ఇది తెలుగు మీడియం జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్ ఏముంటుంది దీంట్లో ఈ బుక్లో ఏముంటుంది బుక్ వన్ అంటే ఈ బుక్ వన్ పేపర్ వన్ బుక్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్ టీజీటీ పీజీటీ జేఎల్ఓ డిఎల్ఓ పిడి లైబ్రరీ ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్ అండ్ అదర్స్ మీరు ఏ గురుకుల ఏ పోస్ట్ తీసుకున్నా అదేవిధంగా జేఎల్ పోస్ట్ తీసుకున్నా ఏ పోస్ట్ తీసుకున్నా గ్రూప్ ఫోర్ తీసుకున్నా మీ జనరల్ స్టడీస్ అనేది అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఫోర్ బుక్స్ ప్యాకేజ్ కేవలం ఎనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకే మీకు అందించడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఇచ్చే వాళ్ళని చూసుకోండి బుక్ దగ్గర చూసుకోండి ఈ బుక్ ప్యాకేజ్ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా పేపర్ వన్ పేపర్ టూ పేపర్ త్రీ వీడియోస్ని ఫ్రీగా అందిస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఈ విషయాన్ని డిజిటల్ వీడియోస్ 
భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదనమాట బుక్స్ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళకి వీడియోస్ని ఫ్రీగా అందించడం అనేటటువంటి ఎక్కడ లేదు ఆ ఈ ప్రయోగాన్ని నేను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఈ ప్రయోగం సక్సెస్ కావాలని మీరందరూ కూడా సక్సెస్ కావాలని బాగా చదవాలని వీడియోసు ప్లస్ బుక్స్ రెండు కోయిన్ సైడ్ అవుతాయి కాబట్టి మీరు బు వీడియోస్ చూస్తూ బుక్స్ చదువుతూ ఉంటే దెన్ ఆటోమేటిక్గా సబ్జెక్ట్ మీ వంట పడుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ బుక్ టూ బుక్ టూ అనేది ఇది బుక్ టూ దీంట్లో తెలంగాణ ఈవెంట్స్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ రెండు ఉంటాయండి తెలంగాణ ఈవెంట్స్ తెలంగాణ సంస్కృతి వారసత్వం కళలు సాహిత్యము మరి తెలంగాణ చరిత్ర తెలంగాణ ఉద్యమం తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన జన సైన్స్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫైర్స్ జాతీయం అంతర్జాతీయం ఈ విధంగా ప్రాంతీయం రెండు వేల ఇరవై మూడుకు సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి ఇది మీకు యాప్ దీనికే ఇచ్చామో క్యూఆర్ కోడ్ ఇచ్చాము మీరు స్కాన్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు యాప్లోకి వెళ్ళిపోతారు వీడియోస్ అన్నీ కూడా ఈ పది రోజుల్లో ఈ పది రోజుల్లో టోటల్ వీడియోస్ టోటల్ వీడియోస్ జన స్టడీస్ అదేవిధంగా పెడగాజీ అండ్ కంటెంట్ సోషల్ సోషల్ మ్యాథ్స్ మ్యాథ్స్ సైన్స్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ ఫిజిక్స్ అదేవిధంగా తెలుగు తెలుగు ఇంగ్లీషు ఇవన్నీ కూడా టోటల్గా కంప్లీట్ చేస్తున్నాము నెక్స్ట్ బుక్ త్రీ వచ్చినప్పటికి బుక్ త్రీలో ఏముంది అంటే బుక్ త్రీలో ఏముంది అంటే ఇది సెక్షన్ టూ మొత్తం మూడు సెక్షన్లు ఉంటాయండి సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ వన్లో జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది జనరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది సెక్షన్ టూలో జనరల్ ఎబిలిటీస్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ సెక్షన్ టూలు ఏంటి జనరల్ ఎబిలిటీస్లో ఏముంటాయి అంకగణిత సామర్థ్యాలు లాజికల్ రీజనింగ్ దత్తాంశ విశ్లేషణ అండ్ నెక్స్ట్ నైతిక విలువలు విద్యలో వృత్తిపరమైనటువంటి నైతిక అంటే బేసిక్ అది మోరల్ వాల్యూస్ అండ్ ప్రొఫెషన్స్ అంటే మోరల్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఎథిక్స్ అంటే వృత్తిలో నైపుణ్యతను ఏ విధంగా సాధించాలి ఒక టీచర్ అయిన తర్వాత నువ్వు పాఠాలు ఏ విధంగా చెప్పాలి నీలో మోరల్ వాల్యూస్ ఉండాలి అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ దీంట్లో ఉంటుంది అదేవిధంగా బోధన సహజ సామర్థ్యం టీచింగ్ యాటిట్యూడ్ నీవు ఒక ఉపాధ్యాయుడుగా క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు హౌ టు టీచ్ ద చిల్డ్రన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా నువ్వు ప్రజెంట్ చేస్తావు అదే దాన్ని బోధన సహజ సామర్థ్యం సహజ సామర్థ్యం సో మొత్తం దీంట్లో ఈ బుక్లో బుక్ త్రీలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ బుక్ ఫోర్ బేసిక్ ప్రొఫెషన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బేసిక్ ప్రొఫెషన్సీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మీరు గురుకుల గురుకుల పాఠశాలలో అటు ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో మీరు పాఠాలు చెప్తున్నారు పాఠాలు చెప్తున్నారంటే సబ్జెక్ట్ వేరు ఇంగ్లీష్ వేరు అంటే సబ్జెక్టులో గ్రామర్ చూడకపోవచ్చు కానీ ఇంగ్లీష్ ఆ సబ్జెక్ట్ని గ్రామర్ ప్రకారం బోధిస్తే తప్పులు పోకోకుండా ఉంటాయి అనమాట కాబట్టి గ్రామర్ అనేటువంటి చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కూల్ లెవెల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ దీంట్లో చాలా విభాగాలు పదిహేను విభాగాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా వెకాబులరీ దీంట్లో ఒక ఐదు ఆరు విభాగాలు ఉంటాయి అదేవిధంగా వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ దీంట్లో ఒక ఐదు ఆరు విభాగాలు ఉంటాయి అంటే ఈ విధంగా మొత్తము టోటల్ గా జనరల్ స్టడీస్ జిఎస్ జిఎస్ నుండి మీకు వచ్చేటటువంటి బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు ఉంటాయి నెక్స్ట్ సెక్షన్ టూ నుండి సెక్షన్ టూ నుండి మీకు వచ్చేటటువంటి బిట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఇది ఏది నైతిక విలువలు కావచ్చు బోధన సహజ సమస్య కావచ్చు అంకగంత మ్యాథ్స్ కావచ్చు దీని నుండి మీకు ఒక ముప్పై జిఎస్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ 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 దీని నుండి ఒక ముప్పై బిట్లు ముప్పై బిట్లు రావడానికి అవకాశం ఉంది అనాలిసిస్ చేస్తే నెక్స్ట్ అనదర్ 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 వన్ తెలంగాణ ఈవెంట్స్ తెలంగాణ ఈవెంట్స్ అంటే జిఎస్ జనరల్ స్టడీస్ నుండి ఇండియా నుంచే ఇరవై ఐదు బిట్లు తెలంగాణ ఈవెంట్స్ తెలంగాణ ఈవెంట్ టిఎస్ ఈవెంట్స్ టిఎస్ ఈవెంట్స్ మొత్తము మీకు ఇచ్చే వచ్చేటటువంటి బిట్స్ ఏంటంటే ఒక పది బిట్స్ టిఎస్ ఈవెంట్స్ నుంచి వస్తాయి మొత్తము ఎన్ని బిట్స్ ఇవి అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రిమైనింగ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇంగ్లీష్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ టు అంటే ఒక సెవెంటీ పర్ సెవెంటీ బిట్స్ ఏమో జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ నుంచి వస్తాయండి ఒక థర్టీ బిట్స్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ నుంచి వస్తాయి సో ఇది మొత్తము అండెడ్స్ మైనస్ మార్కులు కూడా ఉండాలి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి మైనస్ మార్కులు ఉండాలి నెక్స్ట్ మీకు ఇక డెమో కానీ డెమో కానీ ఏమీ లేదు టీజీటీ పీజీటీలో డెమో లేదు ఓన్లీ జేఎల్ డిఎల్కి మాత్రమే డెమో ఉంది ఇరవై ఐదు మా ఇరవై ఐదు మార్కులు డెమో ఇక్కడ ఎలాంటి డెమో లేదు టోటల్ బేస్డ్ ఆన్ రిటర్న్ టెస్ట్ డిఎస్సి లేదా టిఆర్టీ అనేటటువంటి ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు ఉంటే వెల్ అండ్ గుడ్ కాబట్టి మీరేందంటే ఇదే ఫైనల్ డిఎస్సి లాగా మీరు అనుకుని 
మీరు గురుకుల పోస్టులు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సో ఈ విధంగా ఈ పేపర్ అనేటటువంటి చాలా 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 ఎక్స్ట్రాడినరీగా రిలీజ్ చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ మీ మన బుక్స్ మార్కెట్లో ఉండే పేపర్ టూ అండ్ పేపర్ త్రీ ఆల్ సబ్జెక్ట్ ఆ బుక్స్ సరితే సరిపోతుంది ఇంకా ఏ బుక్స్ మార్కెట్లో లేవు కాబట్టి యావ్ టు ఫాలో ఈ మరి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సారు అండ్ మా నారాయణ గారు మంచి కమిట్మెంటు నీట్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ నీట్ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఎందుకంటే నేను నీట్ ఫ్యాకల్టీని ఎందుకు సజెస్ట్ చేశారంటే నీట్ ఫ్యాకల్టీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్పినప్పుడు మాత్రమే మీకు సబ్జెక్ట్ బాగా అర్థమవుతుంది అదేవిధంగా సారు తెలుగు మీడియంలో కూడా చెప్తారు మీకు బైలింగ్ వల్ల ఎక్కువగా తెలుగు మీడియం అభ్యర్థులు ఉండరు కాబట్టి బైలింగ్ వల్ల చెప్తారు మన బుక్ కూడా ఎక్కువగా బైలింగ్ వల్లనే ఉంది కాబట్టి సార్ యొక్క సర్వీసెస్ని పూర్తిగా వినియోగించుకోవాల్సింది కోరుతున్నాను బాటనీ అండ్ జువాలజీ అండ్ బయాలజీ పార్ట్ మొత్తం సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అదేవిధంగా రేపు జనరల్ స్టడీస్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మిగిలినటువంటి జనరల్ స్టడీ బయాలజీకి సంబంధించినటువంటి జనరల్ స్టడీస్ జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించినటువంటి కానీ విటమిన్స్ రూపంలో కానీ వైరస్ రూపంలో కానీ బ్యాక్టీరియా రూపంలో కానీ ఫంగి రూపంలో కానీ అదేవిధంగా లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ ఇన్ బయాలజీ కరోనా వైరస్ రూపంలో కానీ ఈ విధంగా లేటెస్ట్గా వచ్చినటువంటి ఈ టాపిక్స్ మీద మీకు జనరల్ స్టడీస్ రూపంలో మేము ముందుకు తీసుకొస్తారన్నమాట సో ఈ వీరి యొక్క సర్వీసెస్ పూర్తిగా వినియోగించగలరని కోరుకుంటూ సార్ వెల్కమ్ టు శ్రీ అను పబ్లికేషన్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా చేసి మీ బయాలజీలో వందకి వంద మార్కులు తెప్పించే విధంగా మీరు బాగా సక్సెస్ సాధిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ అను పబ్లికేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రమ్ విజయవాడ నేను మీకు ఒక బయాలజికల్ సైన్స్లో ఒక కరెంట్ ఈవెంట్ సార్ అది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసేటట్టు ప్రాసెస్ చేద్దామండి జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ అది క్లియర్గా వినండి సార్ అది అప్ ట్రెండ్ మీకు ఆ విషయం మీకు జనరల్గా పొరపాటును తెలియదండి నేను అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు సపోజ్గా ఒక క్వశ్చన్ ఆడు ఇస్తానండి ఎలా ఇస్తాడు చూడండి ఒకసారి నేను చూపిస్తాను ది స్టడీ ఆఫ్ డిసీజ్ ఇస్ కాల్ బ్రాంచెస్ వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని సిచ్యువేషన్లో మనకు సిమిలారిటీ ఉంటాయండి వర్డ్స్ పొరపాటున మిస్ అవుతుంటాం క్వశ్చన్ రాగాన వ్యాధులు అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు అని అడుగుతున్నాడు వాడు వ్యాధుల అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు వ్యాధుల అధ్యయనాన్ని ఏమంటారని ఆప్షన్ ఇచ్చి ఆప్షన్ ఇచ్చాడు బిసిడి దాన్ని ఫస్ట్ వన్ ఏం ఇచ్చాడంటే పెథాలజీ మీరు పూర్తిగా ఆప్షన్స్ క్లియర్ చేసినంత వరకు మీరు రాయొద్దండి పాథాలజీ నోసాలజీ ఇటియాలజీ ఎకాలజీ అది ఇచ్చినటువంటి బిట్టు ది స్టడీ ఆఫ్ విచ్ ఈస్ ది స్టడీ ఆఫ్ డిసీజ్ ఇస్ కాల్ అని ఇచ్చాడు ఎకా ఇప్పుడు దీని ఆన్సర్ మనం ఏం ట్రై చేయొచ్చు వ్యాధుల అధ్యయనాన్ని ఏమంటారు అని అడుగుతుంటాడు అప్పుడు దాన్ని ఏమని మెన్షన్ చేయొచ్చు జనరల్గా మీరు నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఐ థింక్ ఆఫ్ పెథాలజీ అంటారు అది రాంగ్ అండి అది పెథాలజీ కాదు దాని ఆన్సర్ ఇప్పుడు మూడిటి గురించి డిస్క్రిప్షన్ చేసిన తర్వాత ఆ స్టేట్మెంట్ బట్టి మీరు ఆన్సర్ చేయొచ్చు ద ఫస్ట్ వన్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు పెథాలజీ అంటే ఏమిటి అనే విషయాన్ని ఒకసారి డిస్కషన్ చేద్దాం అసలు వ్యాధులు అనేవి సూక్ష్మ జీవుల చేత వ్యాధులు వస్తే వాటిని పెథాలజీ అంటారు సూక్ష్మ జీవుల ద్వారా వ్యాధులు వస్తే వాటిని pathology this study of disease is caused by microorganisms is called pathology adi chinda matra study of disease adi nee cheppin daniki daniki sambandham ledhu sookshma jeevulu dwara vyadhulu vyapti chindate vaatni pathology this study of disease is caused by microorganisms is called pathology then next one nosology nosology it means the study of disease this study of disease vyadhulu gurinchi వేదల గురించి అధ్యయనాన్ని ది స్టడీ ఆఫ్ డిసీజ్ వేదల గురించి అధ్యయనాన్ని అండ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నో సాలజ్ మీరు ఇది అని అనుకుంటారేమో మ్యాక్సిమం అది కాదు సూక్ష్మ జీవుల చేత వ్యాధులు వస్తాయి వ్యాధుల గురించి అన్నాడు అంటే సూక్ష్మ జీవుల ద్వారా వచ్చిన వ్యాధుల గురించి కానీ అడు స్పెసిఫిక్గా సూక్ష్మ జీవుల ద్వారా అనరాలని చెప్పలే వేదల గురించి మాత్రమే చెప్పమన్నాడు వాడు కాబట్టి దాని ఆన్సర్ నో సాలజ్ ఇటియాలజీ ఇటియాలజీ ఇట్ మీన్స్ ది స్టడీ ఆఫ్ 
cause of disease cause of disease this study of cause of disease cause of disease వ్యాధులకు కారణమైన వాటి గురించి అధ్యయనాన్ని ఈడ అలగడలేదు కదా వ్యాధుల అధ్యయనాన్ని అడగాడు వ్యాధులకు కారణమైనటువంటి అధ్యయనాన్ని ఇటియాలజీ ఇటియాలజీ ది స్టడీ ఆఫ్ కాజ్ ఆఫ్ డిసీజ్ హిటియాలజీ ఇకాలజీ మరి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ తెలిసిపోయింది కానీ ఎప్పుడు కూడా ఒక క్వశ్చన్కి నాలుగు ఆప్షన్స్ చూజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ కూడా మీకు తెలిస్తే ఈ ఆన్సర్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఇంకెక్కడైనా ఆన్సర్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవుతుంది వేరే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అందుకే ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మీకు మీకు దృష్టిలో తెలిస్తే చే ఆ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఐడియా ఉంటే ఖచ్చితంగా మీ పోస్ట్ మీ చేతులు ఉంటాయి ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసిందంటే సబ్జెక్ట్ అంతా కమెండింగ్ ఉన్నట్టే నా అర్థం ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ రాలేదు అంటే మీకు ఖచ్చితంగా అటు గెస్సింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నారు అని అర్థం సో ఇటియాలజీ ఇటియాలజీ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చూడండి ఇటియాలజీ ఇటియాలజీ అంటే ది స్టడీ ఆఫ్ కాజ్ ఆఫ్ డిసీజ్ వ్యాధులకు కారణమైన వాటిని మనం ఇటియాలజీ అంటారు ఇటియాలజీ 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 మరి ఇకాలజీ ఇకాలజీ అంటే ఏంటి జీవులకు పరిసరాలకి నేను ఒక జీవి దాని చుట్టూ ఉండే పరిసరాలు మధ్య సంబంధాన్ని ఇకాలజీ ఆవరణ శాస్త్రం ఇకాలజీ ది స్టడీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది స్టడీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఆర్గనిజం అండ్ ఎన్వారన్మెంట్ ఆర్గనిజం అండ్ ఎన్వారన్మెంట్ ది స్టడీ ఆఫ్ relationship between organism and environmental is called ecology so ila ate mana prathi daniki concept chadivetappudu poorthi statement chadivithane din answer anadi mana cheyagalam okay nana thank you